samok pastor walay kalinaw ang among pagpuyo unya tungod kay na kuang ko sa dautang binuhatan unang-una ang droga mugamit gud ko adto sa una unya ang akong mga anak ana halos kami nang tanan pastor nang gamit ana pagbati na ko pastor kahadlok unya pagbasol Kung nam, naminaw pa lang unta ko sa ginoo at itong panahon na nasa laya pa ko, wala unta ko makaabot din sa presohan. Lisod, Pastor, ang mga piniriso. kay dili ni mo mabuhat ang tanan ni mong gustong buhaton. Yun niya, pag ampun ako sa ginoo, yung ko, ginoo, asa mang yun ko. Tudloy ko sa kanang tama na iglesia na akong sudlan. Nagpabautismo na dayon ko, nag-desisyon na dayon ko. Kay, grabe ka ayaw ang akong kalipay na dinhi ko sa Adventista kaysa dito. Kay, kung dito mang God, ang akong gipangayo sa ginoon na mga pag-ampo, na dili lang ko tigpaminaw, kinanglan mo buhat po ko sa pulong sa ginoo. Kung kabubuton sa ginoo na makagawas ko dinhi, mga lagad yun ko sa ginoo, ugtapu ko na ko ang aking mga anak na lima kabuo, aron sila usab, sabay kami mga lagad kaniya. Akong na, kuan sa akong kasing-kasing, na na ako'y kalinaw sa iyahan, na ako'y kalipay, o labaw sa tanan, na ako'y paglaong. Good morning mga kapaglaom, alas 7 na sa magtakna sa Kabuntagon o panahon na sa atong pag-ampo. Duyugi kami sa atong pag-ampo din sa 777 Prayer Initiative nato sa Let's Pray Pilipinas. Mag-ampo na.
Does your guilt make you feel condemned from the love of God? As if He cannot forgive you because you have sinned over and over again. Today, we will be blessed by a story of a changed life, redeemed by the, by the blood of Christ, a story of a former Shabu queen. Mm -hmm. That's all and more we're going to witness only here on Let's, Let's Pray, Pray Filipinas. Filipinas. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. No? Diri lang sa Let's Pray Pilipinas where you don't have to pray alone. Yes, mga kapaglaom, if you do believe in the power of prayer, then this is the right program for you. You don't have to think whatever your religion affiliations are. Bata mang ka, tigulang mang ka. Still, if you believe in the power of prayer, then this is the right program for you. Today, mga kapaglom, again, we will bathe ourselves in prayer and also in studying God's Word for us. So we welcome everybody watching and thank you also for welcoming us into your homes, into your TV sets. And today, we will be bathing ourselves sa kamaayos atong ginoo. Today is a very special episode, Denise, so Let's Pray Filipinas, because we will be featuring another story yes. uh, when, when God, God answers. answers. And actually, there will be two stories, two very good Amazing. testimonies that we will be featuring today. And, of course, we are coming to you from our studio here in Cagayan de Oro City, and you can call us on our numbers 0917-0916-557-4777. Ano po niya akong numbers? Nadigin mo tunong. And uh, you can also visit us on uh, online on Facebook, dot com slash let's pray Filipinas. You can send in your prayer request, your praise reports, and your greetings, and just tell us that you are joining us and you're a part of us praying with us during this program. Let's pray Filipinas. And by the way, mm -hmm. Sean, what are you thankful for this week? Oh, I've been really so much no kadaghan good kamayo sa I mean, there will be really times sa maka makapangutan na maka mm -hmm. Lord ganong nahita bu maning ano. It's, it has been raining over and over. Yeah, na bahan mo. Yes. How was, how was it? <laughs> and that's not a new news. So dinila sa bago. However, oh, so normal as in yung place. Oh, we're normal na gisyo sa place. And then <laughs> mamas just been teaching me nak na yung mga tao who needs this rain. You have, you still have uh, comforts in your life. And do not focus on what you do not have. Focus <laughs> on what we, we have. What yes. and can I get more? Salamat on jato na patong mga kasi. Yes, I'm, I'm very thankful this week. Actually, preparations are grabby at the preparations. Yes, okay, so because there's going to be a. I mean, mm -hmm. tomorrow is going to start of the Congress. Mm -hmm. It's a it's a Bible conference, elders yeah. and spirit of prophecy wow. Congress among Denise Mountain View College. College. And actually, we're taping this in Cagayan de Oro. But uh, tomorrow, Monday, will be the, the beginning, the opening of the Congress. It will be a week celebration. Para sa atong uh, mga delegates, they're coming in from all over Mindanao. Wow. And we have general conference speakers alone. We have seven to eight speakers. Wow. Because it's a uh, Duhamagunisika department, ministerial and uh, spirit of prophecy is publishing. So, dagkan kita mga guests, and you will be blessed. And we will be airing the services like morning worships, morning devotionals, wow. uh, evening devotionals, midday devotionals. Wow. Now we will be airing it live on Hope Channel. Channel 33, karon. Uh, Kuyugi Sanmi, Channel 33, uh, GSAT Channel 33, Parasat Cable Channel 17, and Channel 25 sa atong aerial dito sa Cagayan de Oro City. And join us this week. Mm -hmm. Kedaghan kita, mablesta sa mga, mga batikan, mga speakers, yes. mga authors, mga libro, wow. Arthur Steele. In fact, ang Ilinj White Estate nga pinaka batikan gina siya nga head. Yes. Siya may speaker karong Divine Service Amazing. on Sabbath. So atangin na siya. 
And so, ang nakachataan na is that even if we will not be able to go there, mm -hmm. then we can be blessed still mm -hmm. sa, sa program that will happen. And also, as I know from Ma'er siya this mm -hmm. week, today, we will be receiving a blessing also, just you have mentioned, the qu Queen of Shabu. Oh, the yeah. Queen of Shabu, I mean... The yeah, story of a very ins yes. inspiring story. Of a, of, and of, I have of a, seen that, yeah. your, that life. Diba? She, she's, she's one of your members in your yes, church. Yes, and, and then Silingan Good for me. And it's an honor actually. Uh, she, she just passed away already. She just passed yeah. away. After How film, we... after taping mm. our shows, like just a few months after uh, filming him, mm. her and uh, did, uh, 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 at the tape ang yung story. Yes. And we praise God nga bisan na in panaw na siya she was able to share her testimony. Ang iyang life so, na, na. Yes, in her life nag end but her life story will na, will be endless yun. I think many many people will be blessed. And aside from no, aside from the blessings that we will be receiving next week, karun pud nga adlaw we will uh, together here sa ato on set will be joined by the president of Harper Singing Group. This is an organization of Seventh Day Adventist musicians. Mm -hmm. And then we can catch their music also sa atong Let's Pray music. And he himself, the Ignaadi Shea, testimony to yeah. share na connected sa When God Answers. Yeah, mga kapaglam, if you watched the, the series of Pastor De La Peña, there is a live from SPUC, SPUC Garden mm -hmm. Church before, uh, the series Transform. Usa atong nag-testimony before siya mawali, mauna siya. Atong guest karang atangi. Bubuo wow. na kayo ito yung testimony actually. Pero karang atong ma-expound gito ng iyon sa pagtubag sa Diyos. Ang mga pag-ampo, ang iyon sa pag-share. Oh, so pag change ang iyang kinabuhi, yan ang i-share sa ato akaron yeah, from a chained life to yes. a changed life. Change to mm. chain to change life. life. So, wow. mga kapaglaon, we will hear updates sa uh, gikan sa atong kapaglaon, Miki, diha sa social media ato siyang paminaon din sa Let's pray online. Partners, welcome to Let's Pray Online. Do not forget that we have a global prayer community online through Facebook. Just visit our page, Let's Pray Pilipinas. Ug makapaglaom, we have a hashtag of the day. So, ang hashtag na to makapaglaom, gikuha kini sa tong topic of the day. So, our topic for the day is redeemed. So, our hashtag is hashtag redeemed. So, whenever you post, whenever you share, whenever you comment, you can use this hashtag. O makapaglaom, we have a question for you. Gusto na mo makuha inyong interaction din ha sa atong online community, mga kapaglaom. Ang atong question is, have you ever had a sin which you thought God cannot forgive? So, naa ba kay asala nga para sa imuha, nga di naman jud siguro kung mapasaylo ano sa ginoo? Kung naa mga kapaglaom, message us o i-comment below this uh, post mga kapaglaom and we'll be very happy to connect and communicate with you kung unsa inyong gusto istoryahan together with our host everyone sa team mga kapaglaom pwede mag-reply and expect that from us and uh, before I end um, I have here a uh, verse of the day so it's it is found in Romans 3 23 to 24 it says for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the, the redemption that came by Christ Jesus. So mga kapaglam, if you want to know, learn more about our topic of the day, join our discussion. Thank you so much for listening and continue to send your um, answers, your comments, your greetings, and your praise reports, your prayer requests. See you later. God bless. Thank you so much, Anna, for your update. You were so blessed. That was a good question, no? Yeah, I hope they will respond. Yes. And I think they will. Thank you so much, Anna, for your update. You were so blessed. 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 By the way, uh, we have a prayer request. Uh, we will start today with this prayer. Not a prayer request. So we will please pray for Joy Salapan. Uh, she's uh, still struggling, sa uh, fighting, sa uh, langka, uh, and, uh, breast cancer. Okay. So, we sila sa hospital. And we would like also to pray for the Marawi crisis. We are blessed that President Duterte is going to be able to do it. Hopefully, 
walay muabot ng mga bago na sa mga conflict like or bago ng mga developments ng bati ng mga human na ginikay sa Marawi. Ang siyan, ang Bohol. Go on, and also Bohol, Bohol Leite, uh, Leite uh, no, Visayas region, no, the province. Kay Daghan sa ila na struck yun ato ang earthquake uh, and we'll be praying uh, with them sa ilahang condition. And also, i-appeal po nato sa pag-ampo mga kapaglao, mga ato ang producer, oh, si, si Ate Ivan Akob. So, she's struggling with something. Yeah. Yes. Yeah, and she's actually na siya health condition nga nagpa-check up sila ato last uh, uh, Thursday. So... I, 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 I'm positive na kung ano, kung ano na siya, Should minor, be, minor, yes. ano na siya. So we'll problema sa health, so we'll be praying. So shall we pray? Yes. Our loving Heavenly Father, today, this very morning, another Sunday, we pray, Heavenly Father, for your forgiveness that you will cleanse us from our sins and empty our hearts from all the filthiness that we have. And today, among gindala ka niyo, among mga kaugalingon, ngayon mo kami pagkadawaton, isang kinsaman kami, ngayon mo kami pagkagamiton, Ini nga programa, kung mahimong tulay sa imong paglaom na sa uban. First of all, among giyampo ang friend nga si Joy Salapan. O Diyos, among gidala siya sa imong atubangan. Sa imong mga kamot, kapalo kasi ang sitwasyon. It's been years already, nga ga-struggle siya. Ga, she's been suffering sa iyang uh, breast cancer. And she's very young. And I pray, Heavenly Father, she will strengthen her. We have seen the developments kay imong gihatag ka niya. Although, you know, say, ma-ICU siya, di makagawa siya. And we we really thank you for uh, making her really strong sa iyong pagtuo. I pray for the family, O oh Lord. Nga ikaw mag-auban ka nila, that they will be strong in faith sa iyong mga usab o ang ilang mga financial needs na magitala ka niyo. Dili lalay mo ang magsigigawa sa sulod sa hospital, especially mga conditions ngayon na But we pray, Heavenly Father, that you will strengthen her, strengthen the family, and most of all, answer their prayers, that you will give them um, the, the prayers of their hearts, and they will uh, experience the healing emotionally, spiritually, and physically. Gikan lamang ka nimo. Amo sa Giampo, ang crisis sa Marawi. We pray for our brothers and sisters who have been suffering sa mga um, evacuation centers, uh, mga, mga sundalo nga nag-antos diha sa, diha sa sudan sa sulod mismo, sa ground zero sa Marawi. Amo Giampo, sab, ang mga kalaban na unta adunay um, na aduna kay intervention nga mo sulti kanila nga maundang na kini nga crisis aron mabalik na sa normal ang pagpinabuhi sa atong mga kapaglaom diha sa siyudad sa Marawi ug ang imong pangalan uh, mahimong uh, mo mo pagpagtigbabaw ug mahimong magglorify bisan sa taliwala niini nga crisis amo ning gidala tanan sa ngalan ni Hesus amen Heavenly Father, to continue the prayer, dear Lord, thank you very much because of this opportunity to be able to pray with people, especially with their bringing their concerns to you, dear Lord, joining them in their burdens also. Father, we've learned that when trial struck us, when trial besets us, Father, it's our first good to do is to come to you, to seek you, dear Father, and as we pray, to remember how you've been good to us, to remember what you have done to other people, to the people in the Bible, and also to our lives. Dear Lord, you are a God of details, and you care even if sa pinaka details sa among lives and dear father how much more to what had happened to the Visayas region many people are being into discomfort and ang uban gahakulbaan dear father these are signs of your soon return and even so dear lord you know and you will be there with them and you will comfort them and you will show them dear lord you will provide to them their needs and that teach us to surrender our will to you and to remember that you are in control. Father, we'd like also to include in our prayers, si Ate Ivan Akub, our producer. She is a woman whose heart yag yung gi hatag dira kanimo. I pray as she faces this trial, may you be with her, may you teach her dear Lord what you would like to teach to her in this situation and we will be continually praying with her and hopefully maayo na good siya holy and that we will be able she will be able to say her testimony also of how much you've been good to her in Jesus and we pray amen, amen. amen. thank you very much so, mga so you're still you're still joining us mm -hmm. here and let's pray Filipinas coming to you from Cagayan de Oro City and throughout the world through Facebook and facebook.com slash let's pray Filipinas and on our number 0917 uh, 0916 557 
0916-557-4777 Tulukas 7 sa end And mga Kapag Laom now, no, let's give the time to uh, Kapag Laom J. Policarpio na na po siya get to And this is like a pattern of how Christ had been doing in his ministry diri sa kalibutan He'd been visiting people, healing them and praying with them And now let's see what aha na padulong na po kayo si Kapag Laom J. Diri lang sa Let's Pray Visits Mala sa Osaka Panultiho, mga kapaglaw, mga nag-ingon, if you decided to, uh, to follow or to accept Jesus, expect the attack of the enemy. Nining tag na sa uh, kabuntagon atong pasalamatan ang ginoong. Let's pay visit. Gitagaan o pinasay nga gayon nga makaabot na rin sa Lumbia, kagayan di Oro City. Huwag na atay Osaka, higala nga atong paminawan ang iyang experience. Pinaagi usab sa iyang uh, concern, mahitungod sa pag-ampo. Ato siyang interviewon. Ma'am Alma, salamat kayo sa pag-welcome dari sa mua. Salamat po kayo siya sa inyong pag-anay din niya sa amo. Yes. Um, ang, ang purpose na mo dari is that nga, ang Let's Pray Visit na tayo program sa Hope Channel. Kita huwag siya nga Let's Pray Pilipinas o gini na sa segment nga Let's Pray Visit. Muna nga nakaabot mi din he. Ang ako ang pangutana is uh, sa imuhang kinabuhi. Do you think ang pag-ampo importante yun? Muna sulen, nagyan ako. Mm. Adlaw, gabi eh. Mm. Na, Inani karong akong nga, mm. sa akong gabatiyon karong ina na nga, importante kayo nga na pag-ampo. So na kay gibati, on sa man ang imuhang uh, gibati, kay, on sa hinungdan? Sugurad itong pag-anak na ako, sir, nga katong patay na batura na akong anak. Nagburus so, ka? Oo, oh, nagburus ko. Pila ka bula na yun mo? Seven months man to. Seven months? Na, pag, niya, pa, sa naitabo? Pag-tasaw na ako na wala na mag-heartbeat, patay na siya. So, sa seven months na sa imutihan ang bata, mm. namatay? Patay na. Pagpa-ultrasound. Mm, so, kung sa imo, gibati, nag-ampo? Sakit, oh, sakit na kayo na ampo. Ibos kinuha nga. Maluwas ang ako. Ang bata, wala namang yun. Mm. Pero ako lang i-ampo nga mo. Maluwas ang ako nga. Okay, kaya punta akong lawas. Ang ingon sa doktor nga, siyempre, patay naman ang bata po. So, dapat ikaw oh, magpakaligon. Oo, oh, magpaligon. Mm, ang sanay, tabo. So, sa seven months, sa bawa ni mo na matay, eh, ang bata patay na sa imutian. Ang sanay suggest sa doktor yun? I. Hmm. Kaya nang ipagawas, alam mo daw, kanang eh. Eh? Ipagawas oh, yun, kaya nang natural nga. Natural nga, pag labor, bito, oh. pag labor, bito, kaysa ako. Niya. Yeah. Ang sagid, ang imuhang hangyo sa gino. Iyan nga na ko sa gino, nga gino, oh. Tabangi lang ko. Mm. Uh, okay, akong pag, pag-awas sa bata, bisan na wala na eh, kinabi ang bata. Mm. Wala na akong buwas sa gitong mamayal na akong lawas. Mm. So, ang unsa karon ang imong pre-request kayo, ang imong hang uh, gibate? Oo, oh, kaya namin kong gibate. Pag-awas sa bata, nanam ko kong gibate, nalain akong ginawa. Mm. Pag-awas sa ospital, mm. na, nalipong na ko. Mm. O ano kayo kusong, hapla lang ko sa araw ko, lang ko sa panig. Mm. Nag-ipalabang din ko sa akong mm. mama. Mm -hmm. Na karon na pag ihantod ka, na pag ipatig ba tayo. Pila ka tuig na ganyan na kawat? Sa nakatuig? Sa katuig yung mga kapin. Mm -hmm. Pero naagya po na yung mga bati nga, luya yung mga tuhod. Lagi na akong ulo, magsig. Sig ugtok ito, sakit. Mm -hmm. Masa na akong mata, lain ako pa na ang bito kay Dili man. Kanang kuwan ka naman. Normal, Dili, normal. Dili, normal ako pa na ako kanyang kakuwan, baka nakakurug-kurug ito. Mm. Kurukur ako pa na rin. Ano? Lawas. Pero pasalamat kami kinakita at kaya nga naghalakaw ka. Na, nga. Ang akong gabatiyon, wala ko lang. Gabatiyon, nagsapas akong inaan nga na akong gabatiyon. Kaya basa nga nagdimadok po sila ba nga. Mukaan dito ako. Ako nang kamot, hanggang ko nga. Ah, maka-exercise po ka, makagawas. Ang saan man ang imong sunod nga prayer request? Ang sa imong paampo? Nga. Akong paampo sa nga sunod nga. Ang imo hanga. Ang akong mga anak, akong bana. Ang kumos sa mayong bana, noon sa mayong bana. Kung akong bana, kung ano nga po, nagigap sa ospital. Ako lang, may lang lawas, unta niya. Na po sa'y sakit? Oo, kaya na'y sakit, yan po na. Gatrabaho lang yan po, yan po na. Mura akong ikuan nga, maligo lang yan po sa'y lawas. So, unsa po nang naasa iya ang nagibati niya? Karun ko, ano na, araw-araw na nung karun. Nga nang before, unsa man ay tabot eh. Katuloy nga kuan siya, galuwa ang dugo. Nagluwa siya ang dugo. Okay. Na nalipong mo, ano, wala sa'yo, yung kawalingon ba? Luz pa, nakaayaw. So, ang akong advice niya, ang pag-ampo na mo, padayon. Saan nga na si Mubana? Manolo, Tranghiya. Manolo. 
And then magpaligon, magpakaligon ka kay mo mga bata. Anak lagi. Oh. Ang yun takas pagdoko sa atong ulo anas pa lang. O Dios nga labing gamanan makagagahom. Mapinalanggaon, masinalab kong ginoo, nga amahan, nga naka sa langit. Kauban si uh, Ma'am Alma ginoo, ako ang hinaampo ka ni mo, nga ikaw magatabang ka niya. Dili sa yun, nga ang usan niya ka anak ginoo, ni Taliwan, na apa sa tiyan, seven months old pa before ginoo, na yung mga trauma nga nakita mo, apan ginoo, kung ikaw usab magpakiguban ka niya, walay imposible nasaira na mo ginoo nga bisan na ay kaguol na ay mga kalisod still ginoo na ay kalipay o galinaw akong ginaampo si kapaglaom alma sa yung sitwasyon especially sa iyahang anak nga dua ka buhok nga nag-eskwela karon ug sa iyahang bana ginoo dios sa iyang bana ay gibati uh, sa iyang gibati ginoo dili sayon nga uh, isip usa ka amahan ug nagapaningkamot sa puloy-anan na asa ibatiyon ginoo nagatrabaho gyud siya bisan asa para at least makatabang sa impuluyanan liguna sila ginoo Dios ayo tuguti nga ang kaaway magahatag og luna oy nay luna ginoo nga mabungkag sila kun dili ginoo sa ilang pagpaningkamot sa ilang dedikasyon ginoo sa ilang pagampo kanunay sa ilang pagduol kanimo na sila ay kalampusan na sila ay kalipay ginoo salamat nga nagkaila-ila kami nga mo nasayran kun sa ing gibati ang tanan amo ginatugyan sa ngalan ni Hesus amen Thank you so much, Kapaglaom Jay, no? And we would like to welcome Jay here. Speaking of that, we have him here, no, Kapaglaom. Good morning. Welcome. Yeah, kamusta itong visits? Actually, sa pinaka-nice ka yung part sa akong life, especially sa ministry, ang pinaka-colorful o meaningful para sa kuha ka ng visit, good siya. Yes. Talking about... Kining sa itong visit, actually, grabe gika yung struggle. Kung ako tingali, ha, gibutang na ako bitaw ang akong kaugalingon siya. Pasalamat ko sa ginoo kay, na ako yung problema, pero dilip para siya. Pero grabe gika yung kaya, nag-struggle gika siya. I-imagine ang bata na matay naan na sa sulod sa imuhang tiyan. Niya, binya nga buhi. Niya, oh, gauna-una gika siya nga buhi. Kaya siyempre, nabi po siya anak una. Pero we praise God na wala gika complications, no? Sa iyang, kung ano nga, di ba? Muna ang question ako sa iya. Magpapoison di ako na. Oo, yun ko nga, kamusta man? Unsa man ang imuhang, kamusta ang health status na imuhang isang nga, may ragani kay ang tambag sa doktor nga at least magbalik ra sa permamenti. After ato, magbalik sa permamenti sa health center or dito sa hospital yun para mag-inom mag og tambal for the sake nga digid siya maapektuhan. Pero ang trauma kapag laom uh, Sean o uh, Sir Janster na aragigihapon mga kapag laom sa iya, nakarecover sa actually after pa one year sa iya hanga nga to uh, dili pa gyud siya complete recovery for one year mm. imo imagine nga grabe kay ang struggle so sa iya nga time ana nakita nako na physically affected, affected gyud siya luya kay mura mura sa gibunalan daw sa nahitabo sa iya gutanan okay, well, thank you so much for praying for yeah. her and bisitaan gyud siya so we will we will continue praying uh, for yeah. her uh, as well So mga kapaglaom, uh, sa inyong mga balay, atong palayon nun siya sa pagampo. Mm -hmm. And by the way, we have our uh, prayer request. Daghan, yes, actually, daghan, daghan siya. So Pastor and Ma'am, mm -hmm. mayong gabi ang ka siguro, gipadala ni gabi eh. Yeah. Uh, Palihog ko pray sa atong mga Adventist youth nga nag-work mm -hmm. as a military training sa Armed Forces of the Philippines. Wow. Yeah. Mm -hmm. Another one, please pray for me. Hope Channel, kakabalo ko sa ako nga kasal ana magpatabang ko sa pagampo. Hoy. Gikan kay 9439. Yeah, thank you, Anna, ng prayer request. Namin nyo, ha? Yes, okay. napot sa ako. Gikan kay 740. Hope Channel, please help me to pray to the Lord, our God. Makuha na unta na ako akong height waiver. Aron mm -hmm. maka-apply na ako sa PNP. Salamat, yeah. no? Ganyan ka na. Yes, kay Marg Naslay, ano, sa height. Pero Marg, kadunggan ako na nalagi daw ko ng considerations. And also, isang mapagpalaong Araw po sa inyo, brother and sister, ako po si Beverly De Jesus from Monte Vista, Poblacion, Taytay, Palawan. Wow. Okay, so good morning sa mga taga-Palawan. Maaari niyo po bang isama ko sa inyong dalangin na gumaling na ang aking goiter at ang asawa ko na baguhin ang kanyang kapalainom at yung iba pang bisyo na maalis. And we have also prayer requests, pero dili dili sa kung pasahon ga po nagvisit magyog ko. And then sa pagvisit namo na ako na na ilagid for the first time na ako na ilang ka tungiri for bitaw ni mo sa kuwa ng friend to na to. 
And then uh, so far, grabe cute. Pag istorya na namo for just 10 minutes, 10 minutes pa lang ha, grabe na yung hilak. Mm. Naagi mga tao di ay kapag lang dyan, sir, nga, kinahanglan ka nila o uh, na yung maminaw sa ila ha, mm -hmm. sa ilang mga burden. So, dako ka yung uh, panalangin para sa kuapod nga nakavisit ko sa iya ha. We will pray for Ma'am uh, Leia. And also, we will pray for another visit. Human na ko sa visit gahapon, nag-visit ko sa uh, uh, katong bag ora po na mo na giantuan naman ni Pastor Buscato, uh, gianoint ni Pastor Buscato sa hospital. But uh, you know, para sa tua, especially sa family, it's a sad fact nga nagdaliwan siya. But I believe nga ang ginoon ay plano uh, alang kaniya, no? After six uh, hours nga human anoint na nagdaliwan gyud siya. We will keep on praying for the family. Ang family actually nag-invite gyud nga na atay panahon nga magserbisyo dito sa ila. Sige, sa atong mga prayers. Let's start with the prayer. Yes. Yeah. So, mga kapaglaong, join us as we bring all these prayer requests sa uh, tubangan sa Ginoo. Shall we pray? Our Heavenly Father, another morning has come for us to connect with you. Thank you so much for the opportunity that you've allowed us to have this program and thank you so much for this prayer request that I have in my hand. Nag-ampo ang saka ginikanan, probably. Wala may ngalan niya gibutang, pero nag-request siya na iampo ang mga Adventist youth, mga batan o nato sa naasa at imong mga inanak na nag-join sa Philippine Army, sa AR Forces of the Philippines. We pray, Heavenly Father, na imo silang tagaan ng kusog sa ilang pagservisyo, sa pagprotektara sa atong sa sa Pilipinas sa ilang pagserbisyo sa gobyerno ikaw maghatag nila kusog proteksyon dili lalim ang ilang gisudlan o Dios apan um, ikaw magauban kanila mag uh, ilabi na sa ilang pagtindog sa ilang pagtuo taliwala sa training sa pressure sa ilang training ug taliwala sa pressure sa ilang trabaho among giampo sa bang usa ka igsuo na mo diri sa uh, number and ending 9439 nga naghangyo siya nga iampo ang iyang kami nga kasal. O Diyos, sa kanika, basic unit sa society nga imong imong na dali sa kalimutan, mao ang kiminyon. O kinibalaan, o Diyos, ang mong gidala, kining prayer request sa imong atubangan, nga ang ilang pagpakasal, may ma mahimo kini siya nga successful, o mahimo kini siya nga sinugdanan sa bagong panimalay nga gamito ni mo sa pagmensahe sa maing balita ngadto sa ilang palibot. Yes. Okay. Salamat o Diyos sa imong pagpaminaw ni ining mga pagampo ang mukining gindala sa imong atubangan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Heavenly Father, dear Lord, thank you very much for this opportunity again that where and when uh, wherever we are, whenever we are, we can lift names to you, dear Lord, who have concerns, especially from Beverly De Jesus na taga Taytay Palawan. Father in heaven, ihanggi na ang po ang iyang condition ron ng goiter. We're praying, dear Lord, that you will be able to um, make miracles in our lives. And we pray also that she will conform into the laws of health. And also, dear Lord, conform iha pong will dira sa imo ang kapuputon. Father, we'd like also to include their prayers sa iyang husband na naay mga bisyo. Dear Lord, dili ni makapabago og tao apan ikaw, ragyod ang naay gahom para mo bago og tao. So we pray that we and uh, her as a wife, you'd continue siya mag-ampo sa iyang bana to intercede, dear Lord, and you can make things happen. You will not fail us, especially when it comes to salvation. Father, we'd like also to include 740 nga ginap. Ampo niya nga ma-wave siya sa height consideration sa PNP. Father, we know that you, there's nothing impossible sa imuha, so that's a desire of our hearts. Apan, all things will work together for our good. If you have better opportunities for Him also, then you can give that. We'll just have to trust in you and have faith in you, dear Father. Thank you for hearing this prayer in Jesus' name. Sa pagpadayong ginoo sa amuang pagduol kanimo, pinaagi sa pagampo, amo kang ginapasalamatan, pinaagi ni ining Hope Channel program sa Let's Pray Pilipinas, then the rest ginoo sa mga programa din he. Usap ginoo, nagduol kami kanimo kauban sa Sabanal family. Dili sa yun ginoo nga ang usa sa member sa among puloy-anan or usa sa inahan sa family ginoo mawala sa pilara ka segundo pila ginoo ka mga 
uh, gutlo sa panahon. Apan yun know, naga plano, naga tuo kami ikay plano sa so, nga dako sa family sa banal. Ligo na sila, isustain kanila ang kaligon o gadasig kanunay. Taliwala ginoo sa nahitabo sa family, i-strengthen sila ginoo, usap ginutabangi sila, pinaagi si mong gugmaw grasya. And also we are praying their Lord for Ma'am Leia, nga sa iyang sitwasyon ginoo, she really needs your comfort, she really needs your help their Lord as being uh, her friend their Lord as being her God, kinahanglan niya ikaw gino sa tanang panahon. Napoy mga tao ngay mong gamiton. Ah, salamat gino nga ikaw mo hatag o higayon sa matag usa nga mahimong usa ka channel of blessing o magpakigkonekta uh, especially kay Ma'am Leia nga magpadayon o mahimong ligon gino taliwala sa mga pagsulay, sa mga nahitabo sa iyang kinabuhi. Lord, salamat sa pagdungog sa pag-ampo. Sa ngalan na Yesus. Amen. Thank you very much, mga kapaglaong. And kapaglaong dyan, sir, you have good news. I have good news sa ito, mga kapaglaong. It's time for the story ng inyong gihulat. Good. Remember, the first When God Answers was the story of Dr. Flores. And now, another story, a former, former Shabu Queen. Sa, gano'n na siya madaktan kayo. Tigulang naman siya. Pero, yeah. A life that has been chained into addiction and selling shabu. Praise the Lord. But God has changed her life from being chained into that addiction and into that business into a changed life. So let's watch this. Pag sugod na akong simbalira, may hap lang ang sabado nga di ko makato. Hindi na ako makaya sa akong lawan. Pero basta ang makaya, masimbang yung kukay para umisaan na ginoo. Ako ah, itong ano. Gusto na ako nga maluwas ko, unta ako sa akong mga atak. Eh ako nga ginapaminaw siya. Nga kinahanglan ang ibong sa lahat. Ilubog. Gitawagan ko ni Atorne. Iyak kong giingnan nga. Nga nung magpalibaktay sa mangka, nga akong tanaw sa ibong. Ikaw wala lang ka masay dito. Ako na presyo ko. Kadua. Kadua diri. Katulo diri. Bubut man dito po yan. Muna akong ugangan babae na hadlok nga. Buabot ang gubat. Paglisod na may paglusot pa yung diri sa gawas. Muna nag-desider sila nga ang among balay dito. Among mga butang ibalig niya. Balig niya sa ibiga. Maayaw man unta dito. Pero isod man di ako ng pangita kay Dili man bitaw kuwan ang pamulkit dito. Ang pato, ay namatay akong bana, 1979. Nagdesider na po na kong ugangan niya. Malhin mi sa kapatagan. Dito na mi sa kapatagan nagpuyo. Dito mi. Ang to dito na niya. Namatay ay akong ugangan, babae, lalaki dito na. Kaya naaman po'y nag-ingon nga. Mayo na nga negosyo. Dalira ang kwarta. Di gisod lang. Pero sa wala pa ako makaari diri. Dito sa kapatagan. Daan na ko na maligya o gumagawa na. Ako ang wato sa usami sa ako'y magpalit. Pag anin ako sa kagayan, nagdalagi hapong ko diri. Mariwana. Yan hinapod ko na maligya. Hangtod nga. Pagpuyo na ako sa makanhan. 
Doon na nag-ingon nga. Mayo pa di, siya mo ay mong ibaligya kay Daku Kwarta. Di, akong gisuwa yan. Isakto yun, dalira ang kwarta, dagang kwarta. Kaya tayo doon ka alam ang tukos sa usama, pagtukos siya ko. Dali ba na halin, wala isa ka alam ko roon. Pagkaugma, ato na po kung kada alam ko ato po dito. Kaya dali ra mahurot. Dagang kwarta, dali ra. Hangtod nga, nagdako, nagdako, hangtod nga. Nailado ko sa makanahan. Itawag ko sa makanaog, Queen of Shebo. Sa una, maglakaw ko. Sige, kagaling eh. Basig pulis. Wala kay peace of mind. Matulog ka magabi, yung naimuhod ng motor. Mabangon ko eh, muntan ako. Basig pulis. Katulog ko, kaduha ko, nadakpi. Kaduha ko na preso di sa lumpia. Pero nakagawas ko kay nagpiyansak sa isang tamil. Piyansa. Kaya sa una, naipiyansa. Kaya provision. Kaya parod. Provision ko. So, primero, di makatuig ko. Mag-report sa provision o bin. Pagkahuma sa provision, baligyagihap. Ang tun nga, dadakpan ko sa ikatulo sa usap na dito, sa Balch. Kato, dadakpan ko 2006. Dito, kada Sabado, na yung mga itong mga adventista sa usami. Magkuhan sila dito, magsirbis. Simba ko. Dito ko gi ko ano sa stroke sa high blood sa mild stroke 2007 November. Pagka stroke na ako ang i-atake sa ako akong uno. Nasakit. Di maguhan ka ang kasakit. Sige ko gusto ka. Ang tun nga naluwi ako Kaya mura o, mura, mura ko ang nag-give ko ato. Ahong hinan, ginoo o imong kababuto. Makalaya lang ako. Mag-servisyo ko na yun. Nakatulog ko. Pag mata na ako, mura ko ang akong paminaw. Hindi si Miss Manakaso. Pagkadismis akong kaso, nakuya pa na pong kutungod sa kalip. Diinan ko sa warden nga. Diinan ko sa gwardiya. Imbis na dismis na ka na, makuhanin mo ang ah. Diya, pag makagawas ka na eh, pagdagot dito sa puta, salamat ka. Diyan ko, nahibanon ako. 2006-2007, nakalaya ako 2008, February 7. Muto yun ako yung driver sa Rila doon. Patultur na simbahan sa Adventist. Yung siya unay. Yung kuihatod ko dito. Pero pagawas na ako, nakayon ako nga. Daghan manintal gihap. Ano ang mga pagsubay ng mamot na karoon? Ako ka ng pasalamatan. Nasayod ko na ang Diyos na inday ng paag iyang paghatag o disiplina na iyang naan. So, ang katong isa kang magulangan, motoy na nung gaman sa Valencia. Motoy na matay. Mag-add to mga utos siya, mag-dala mga utos siya mo dito mga utos. Dito, nung gaman siya dito, ako siya gihaya. Pero ako siya gikuha dito, ako ng idala din. Ang 
ya wak kusukan. Ia mungkin kukuan dunia. Dagang kuarta. Sayun lah dengan kuarta. Jadi, oh dah. Karunnya orang nak kui kuarta, nggak ada si di kudang. Tak kaya nak aku bani sama aku boleh ngunya. Sao nak nggak dagang ku kuarta. Nggak nak wala aku magda kuarta. Kunganai, kami rasa ang mama Lydia, ikaw rasa ang kalim. Engkau bisa tega apa kau nunjuk, bisa kami jun ini hulat di nak kau anak. Isa ke isa lah engkau bisa di nak kau anak. Bisa nasa aku kapilaku nasa ag, kapilaku nada gma. Piro lagi pun aku Umu balik ko at tugyo ko dito. Kaya ko ila ko ila ko ila ko ano dia sa mga tao na ka ila sa ako. Ila ko ng inyo. Kana siya mamaligya mo na siya po sa una. Kaya ko oo mamaligya ko. Nga na umulibod mo ako. Nga umulibod ko. Ang ginoon na ibalo. Wala yung natago sa iya. Tanan. Pero siya pero karun wala na siya. Siya. Murang buuta naman na. Muna mga pagsuloy, mabot na. Karun, ako ka ng pasalamatan. Pasalamat lang ihapong ko kayo. Iya akong itulutunan sa eksakto nga dalan. Ako yung hunahon. Maugyon ang eksakto nga dalan siya. Wala eh. Nindot. Bahala ko wala kay kwarta. Basta kay ang imong na una. Libre. Basta na ako'y problema. Ang gingon man sa ginoon. Huwag na ako'y problema. Ayaw isorti sa tao. Isorti din rin ako. Kaya ang tao, huwag ay mong sortihan mo at to sa lae. Pero sa ako, ka mong sorti. Una nga, doon ako'y problema. Doon, di rin ko mong sorti. At to ko sa ginoon mo sorti. Kaya ang tao, di rin maka... Jadi makan luas ni mesti makan taba. Ang jus ramu itu makan taba saya ingin tanam pun. Kuntin tu nak kau ni aku mungkin nak buih. Apa kau? Magla kau kau ngah walai ikan lukan. Magla kau kau ngah aku nak aku nak. Anak bang dong ikalina. Hei, pagihida. Lina, pag kama tabut tak. Maglakaw ka, lay ko ang, may problema. Basta doon na kay pagsali o pagtoo ang tanan, posible. much no for that video and mga kapag lang for the information of everybody yes. that was nanay mercedes suiko and she is a member she was a member of our church though she passed away last month already pero young story continues and as you've seen sa video palang daan how it had af affected many sa iyahapong testimony. So mga kapaglaom, silingan mi na nais wiko. And sikat yun siya sa amo ang sa amo kasilingan sa amo neighborhood as the shabu queen. She started it sa amo ang place and dagan po dog na 
may na-influence po na ito. Even the whole barangay. Yes, even mostly good, mostly good yeah. na-influensyahan niya. So, mm. that was like, para sa iya, that was like something, a feeling niya, dili yun siya mapasailo sa ginoo. Mm -hmm. And beforehand, Ana Rabag yun, na priso man si Nana, yung Ana nga priso, o pagka priso niya, she really prayed nga, What was her prayer? Her prayer was like, kung makagawas ko ani amahan, mm -hmm. kay nasakit man siya, o imo akong ayun, I will be back. Ang marag, imo, iya na yung i-give up ta nandra sa ginoo. And tuod man, when she was able to go back to church, iya hag yung nasurrender, she was very early. She's a very old woman. Mm -hmm. Bakla yun na niyang among kon. Baka una pa siya sa ahamu, ah? Nga mga... Sayo pa. Sayo kayo, she would be there. And she never sleeps on Sabbath. Kaya muingon siya nga ang panalangin sa Sabado, lahi ragyod. So what she does, sa, sa pinakalikod man na siya maglingkod, iya yeah, yun magbasa na siya Bible, you'll never see her sleep. And even if English ang mga mga topic, o sa high, we'll read English quotations ni Ellen White or sa Bible, she'd really participate. She's not just an attendee, but a participant wow. sa church services. Nice, right? and, and to a life totally changed. Yes, a life totally changed. It's amazing, and, no? So, mm -hmm. yeah, itong forgiveness sa ginoo. Yeah, yeah. mm -hmm. People will say, like, uh, basta pasailuon ko sa ginoo, mag akong maghago gi ko, hat oh. na nagang offerings, yeah. mag akong bunalan ng kuglingon, waambak ko, mo sa mga... Pinitensya, sa nana. Actually, I'm sorry to tell uh, sa atong mga kapaglaong yes. na wala gina sa Bible. God yeah. actually forgives us instantly. Yeah, that without right. any hesitation. Oh, like, once you ask for forgiveness, that's the totally. amazing yeah. ano ba, forgiving grace again. And our source is 1 John 1, 9. If we confess our Perfect. sins, He, he is, is faithful, faithful and, and just to forgive us our sins. Amen. And not just forgives us, but cleanse Cleanses us from wow. all unrighteousness. And He will forget our sins. And He yeah. forgets. Na Which is very impossible. Yeah. Isaiah 43, 25. Sa ato atao, makahinom doon mga itagsala. Bisa nung sa ato, makahinom doon mga itagsala. Nay makasala sa ato, makahinom doon mga itagsala. Ingan sila nga, Forgive and forget. Dili natin. Dili. Actually, it's na for, na for, forgiving is, uh, yeah, you forgive mm -hmm. and forget the hurts. Yes. Ang, ang, ang hurt mm -hmm. na lang, ang imong, so, ang the feeling of being hurt, mawag na lang imong ma-forget, yeah. pero the incident, mahinom duman, gini mo na. Yes. For, ang ginawa, he's very powerful that even he can overpower yeah. his yes. mind. Malimutan gini ang imong sin. I will not no, remember thy gay. sins. It's faithful kayo ang ginawa. And, and that is, Makita yun na mga kapaglaom, if you do not believe that God will not remember our sins, yeah. read Isaiah 43, Amen. verse 25. It's there. He yeah. can so blot yeah. out. So mga kapaglaom mm -hmm. who are listening, natin mga kapaglaom na interview ni Pastor Jay, yes. they are listening the Ginalista text. Ginalista nila ang mga verses that we are reading. Yeah, yeah. So it's a free mm -hmm. promise. Uh, mm -hmm. So, ano mo guna siya? Life, the, atong kinabuhi sa kalibutan nate mga wrong choices eh. mm. so it's like Samson can you tell us unsay nahita ni Samson pastor yeah actually in the bible it uh, it has the big impact and story ni Samson bitaw yeah. even sa tuwa karon because si Samson actually since ang iyang background sa pagkabata even gini wa pa sa gip gip pagkatao sa kalibutan sa iyang inahan na apa sa satian maka the same as with uh, actually with Samuel mm -hmm. and together with Jesus nga gi dedicate gisa sa Ginoo even gani ang mama niya giingnan gyud nga dili gyud dapat nga unsa on dili gyud dapat pag uh, sagulan og lahi gyud bisan pa imnon og kanang makahulubog or even unsa but then nice kayo later on we will uh, study more about the background the story, the points ko unsa ang message nga atong ma-learn sa kinabuhi ni Samson after nga kita makahuman sa atong break.
Kapaglaong, you're still watching Let's Pray Pilipinas. And mga Kapaglaong, we have here the president of wow. Harper's um, SDA ng mga musicians. We have here Sir Raymond Monjing Opena. Good morning, sir. Welcome, and welcome to Let's Pray. Yes, ma'am. Good morning. Good morning, Pod. Uh, Kapaglaong. Mm. Yeah, thank you for joining us. And actually, yes. uh, sir, uh, sir Raymond has a very inspiring story. Mm. Uh, as I mentioned to earlier, Ganina, it's actually yes. uh, the same with uh, the story of Samson. Actually, although different, kay, kay Samson ang yung problema ato is babay. Yes. Pero iha kay ni kay sir, unsay unsay choices nga nahimo ni mo sa una sir nga nahimo mahimo wrong makayon kang wrong choices ay mo kinabuhi. Uh, actually, uh, nakarilit ko sa story ni Nana Yusuiko, mm -hmm. no? Uh, Marag na feel na ko ba? nga ugun sa iyang gibati sa diha nga naapa siya sa drugs in fact naimo siya og uh, drug pusher mm -hmm. no? so para sa ko ah, ang mga wrong choices nga akong nahimo number one is uh, nagpadala ko sa barkada mm -hmm. and then of course uh, namino ko sa ila ah, dayon uh, nadala ko sa ilang word nga for a curiosity Purposes, purposes lang mm. nga pwede ka mo tilaw uh, once ka makatilaw ka okay. pwede naman kang uh, dili yeah. dayon mo gamit so sir dili garantiya ba ang pagkakristiyano nga di ka makatala yeah. yeah, so, yeah. so like like it's a like some sort of like like uh, manis week or she was, not, she was, she was an at, yeah. SDA, she that's was a good question then, then, na, na, na dalag so dili garantiya sir uh, para sa ko uh, dili garantiya kung kulang ka mm. no, kulang ka sa faith kay labi na sa diyang nag-start ko o drugs, iba tang talang na, na, na biktima ako mm -hmm. sa droga. Yes, Napato sa mga teenager, mm -hmm. nga mga stage. So, uh, di na tumalik ka yan nga si Nana, nga mga stage na agad ang temptation. Mm -hmm. So, well, di po na tumalik ka yan nga sa kanang nga stage, murag, kung baga ang pagpangalagad na to sa gino o murag, di pa kayo hugot. Mm -hmm. But I am a born Adventist. Yes. Uh -oh. So, how was the, kung sa may imong experience ito, what was the darkest portion sa imong kinabuhi yeah. ito? Ah, okay. So, ako sa ning sugdan that uh, I am a born Adventist. Uh, tungod kay akong papa o sa lamang kamananagat uh, na tao sa aling bunbun o Paul, mga opina. So, tungod sa among kapubrihon, uh, gusto kid ko nga mutiwas ang skwela para akong iahon sila sa kalisod. Okay. Then, tungod kay dili na ako, dili na ako nila kaya pa eskwelahon, pa eskwela ko sa akong auntie, mm. Mr. and Mrs. Sundo, tungod kay naasli kapasidad. Mm. So, gusto ko mo eskwela, ug tarong, but tungod lagi kay, uh, tungod sa barkada. Mm. No? Yeah, nadala. So, nadala. So, nadala. Nga, kaisa lang, kaisa lang. How many times kung uh, gitintal, but ang akong tubag, no. no. Oh, so, ko. ni no, gide ka. Three times, sir. Yes. Naagin sa iyo mukha. Yes, kay, ka. tungod na siya, Pastor Jay, kay natao ito nga 70 Adventists. Yeah. In fact, oh. kami pa caretaker mm. sa church. church. Sa church. So, okay. na matuto ta sa leksyon, sa Bible, mm. sa mga kanang yes. minsay sa awit. Sa mga religious. Ga-worship ka da buntag, ka da gabi. So, na matuto ta. So, ang atong main seating, pagpangalagad sa ginoo. Mm. But, tungod kay three times kung nga gitem, wala gapon ko. Pero nadala ko ng word bitaw nga, Jing, tilaw lang ani ka isa lang at least hindi ka ma-ignorante. So, i-watch out na sa itong mga kapaglaw. Kabatan o, nagpaminaw. Tilawan ragyon. Tilawan ragyon. But, pag uman o tilaw, Pastor Jing, it so happened na ako na ang gapangita. So, that's where addiction came in. Ang ilang ingon, Jing, makontrol man ato ang droga. Pero para sa kuha, ako na ang gikontrol sa droga. That's true. And that's right. So, first time ba ginin mo, sir, dili na lang ginin mo sunod kung makaya yun. Para sa, tilaw, para sa ko, uh, dili man ka makatilaw kung dili ka mauban sa barkada. So, be, be concerned sa ewang influences yes. and your friends. Oh. So, how was it? I mean, kung saan man ka ubus yun ang imong naabdan sa imong kaugulit? Yeah. Para sa ko, uh, niabot ang punto ng nagpa-eskwela-eskwela na lang kung ah. wala na ako nag-eskwela. Ah. Niabot ang punto nga sigur kong pangay-alawan sa kong auntie o uncle nga dito na day mi sa droga, mm. dito na day mi sa barkada o sa bisyo. Mm. And then, hantod nga nabulabog nila, ilang kong giparihab. Ay, narihab. Okay, narihab. So, nagpasalamat po ko sa akong auntie, ako 
parang ikaduha nga ginikanan nga mm -hmm. uh, ilagi kong giparihab kita gaan kay kung nila o oh, pagtagad nga gusto gid nila maulian ko kanang pag change pag rehab nimo pag change nimo gikan sa pagkaubos sa pagka adik paingon sa pagkatarong kun sa kasayon or sa kalison okay uh, very good question na, sir yeah, yeah. Uh, actually paggawas ako sa rehab ako sa ring sug sugdon kay basic ni makarelate sa kong story mm -hmm. dino, dino. pag uman ako sa rehab pait kayo ang kahimtang so natarong ko dito for 6 months, six months uh -oh. yeah. pagawas 30 minutes Diretso na sa drugs. Oh, grabe! That was like relapse, no? Relapse. relapse. That was how fast? Oh. For Dayon. six months? That... Yes, yes, yes. Dayon. Wala lang to, no? Wasted lang. Ang... Wasted lang. So, what's uh, my technique ni Munga na? Yeah, kung saan sikrito. Oh, Dayon. Oh, ako nang tubagun ka ron. Dayon, nilala mong magbalik, giparihab ko gutro sa akong parents. Wow. Ah, sa akong guardian, guardian. Dayon, gipatagam ko for five months. And then, uh, pag uh, six months ako, pagawas after ana uh, 30 minutes, Diretso na po sa drugs. Wow, grabe. So, one year naman po. Yes, oo. Oh. Hangtod, gipasagdahan ako sa akong mga ginikanan o yuan, kaparentihan, tungkol kaya dili na ako magpapadlong. Uh -huh. So, they gave up. They gave up na sila. Then, from a drug pusher, a user, na himo taog drug user, tungkol kay nakabuntis. So, gibuhi na ako kong pamilya ah, so sa drugs. From a user, na himo ka pusher? Yes, okay. kay okay, pangtustos na ako sa akong pamilya. At the same time, gusto po ko nga pangtustos sa akong consumption. May ganit kaya akong partner so, karoon sa Big Day Adventist Pod, oh, Pastor Jay. So, what so, made you decide sa inyong mga kagaling ng Joseph? How did it change? Actually, uh, sir, personal give nga ko? Uh, dagang punto sa akong kinabuhi nga naramdaman na ko ang pag-ampo sa akong amahan, sa akong ginikanan, sa akong auntie, sa akong ampon. Pero, at first place, murag wala pa na ko gigrab ang mga instrumento yeah, yeah. bitong magigamit mm. sa ginoo. Hantod, nag-engage na ako, gun running syndicate. Ah, pastila. Oo, so halos illegal na lang ang akong kinabuhi. At the bottom, you're darkness. Yeah, illegal na ginagay ka. Oo. Dahil yun, a total of 12 years nga na ako sa drugs. Dahil yun, it so happen nga ang akong attitude, grabe na. It can change personality. Yes, ma'am. Ang akong itsura, niwang na kay ko, taas o buhok, bangason, gasigang mata. Then akong panamit lago na nga naman, naan na lang ko nag-uban-uban sa mga tao nga marag magulang lang mi sa palaboy. So pag-change ni mo, o saan mo ito? Iniabot lang sa imo na? Okay, ganito. Sa akong ingon ganito, how many times nga naramdaman ako ang mga prayers nga marag nakaramdaman ako ba? So na yung mga instrumento, nagsayod ko nga mo ni siya nga gigamit sa ginoo para mabago ko. So, naibutan ito na lang business opportunity. Akong gigrab. Nga naman, for me, kabalo ko sa akong kagalingon nga dili ko makalikay sa droga kung ang environment nga naan ako karon dili ko ma-exit, dili ko magawas ang comfort zone. Yeah. Mm. So, huna-huna na ko, Lord, kung muna nga oportunidad, sige ako ning grab para mabagong dagan sa kinabuhi. Because, sir, uh, Pastor G, how many times na gusto ko maundang? Pero on saon, makita na kong tao nga panigarilyo, lami na kayo panigarilyo. Sa pagtanaw pa lang ni Moyana? Yes. Makita so, na kong tao nga kainom, lami kay ilugag baso. Isa lang kasi niya sa ako, sa akong mga... Friends nga, muhitit mi, magamit mi, murag mangurug ko. So, unsa ako ako pagundang? So, kinsa man si Sir Raymond now? Yeah. Okay. A change? Para sa ko, starting 2011, di ko malimot sa pizza January 3. Yung isugdan ako ng business opportunity. Nga nisaad ko ni Lord, nga Lord, kung muna yung magigamit ng instrumento, kung kaya na ako isa kaadlaw nga dili ko makagamit sa droga, it means kaya na ako ni habang buhay. Pero the first day, second day, and then the third day, mura ako gastragol. But, nagbuhat ko motivation sa akong kaugalingon para lang nga matutali mabago ko. Unsa nga motivation? Ingon ko nga, Lord, in every time that I can resist temptation, I have my point to you. So, kada na magtintal sa ko, Lord, na, na ko isa ka point sa imo. Ah. Hangtod, tuloy-tuloy na siya, but with the so power of prayer. The time, yeah. the power with the power of prayer. Of prayer. Wow. So, uh, I still do believe that the miracle still exists today. Amen. Amen. Na right. give wow. prayer. Amazing. Na, Lord, 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 Lord. So, siguro, sir, siguro, Pastor Jay, sa, sa, sa pag-start na ako sa kong struggle days yeah, na yeah. nag-usab ko, yeah. siguro mga 30 to 40 prayers. Para Pastor. lang, uh, apanindigan lang na ako ba, nga, nag-usab naman ko, ako ning makaya habang buhay. Daga ng mga drug addicts na ingon nga, dili makaya. Well, kasabot ko sa ila. Ah. Mm. Pero, tungod sa the power of prayer, makaya na nimo. Amen. So now, you're into the ministry, helpers. Uh, can you tell us about this ministry? A music, musician man ka. Okay, I don't know anong naabot ko, Ana. Pero siguro, uh, 
Oh, God's, God's will. will. Yeah. Now, so, so Harpers is a is a group of yes, musicians, uh, no? Uh, or a group of group of musicians. A group yes. of, what is that? of uh, uh, musicians. But before that, I have only dawat of mga mga kumaga katungdanan sa church yeah, the same yeah. time there is in same si mm. ako sa yung gi uh, for, formalize ang akong kaugalingon oh, wow. nagparibaptize oh, wow. nagpakasal uh, nagpakasal rather mm. then nagparibaptize right. then uh, hantod uh, i don't know ano na pasok ko ning Harper's ministry yeah. all, I, all I have uh, ang ako lang ma share sa ila is i i i, I can be a leader no yeah. ang Harper's ministry naglangkob ni siya sa grupo sa mga singing group Wow. Tungod kay nakita na to Pastor Jay nga ang isa ka grupo sa singing group mm. tay ugon gina siya sa pagsulay kay dili ginahan ang kaaway. Tinood, so ang usa nga goal namo ana is pagpagdinasigay lang kung kinsa ang magluya. Mm. So paghatag lang og unsay mga kailangan sa mm. mga singing group yes. uh, especially like sound system. <laughs> Dagan ka yung mga musician karon mga talented mm. apan wala na develop tungod kay kulang. Mm. So muna ay mo gidatan aw. Oh. Wow. So and we would like to thank you and your group for, for actually for partnering with Let's Pray. Mga kapaglam, yes. actually, music sa Let's Pray. Sila. Uh, mm -hmm. uh, gina, nalangkub na tungod sa, or nahimo na tungod sa hago sa grupo sa Harpers. Thank you very much. And thank much. you, sir, for partnering with us. And thank you, Renson, also for producing music. Yeah, kinsa yung mga. Uh, and uh, thank you. Can, I, can you introduce uh, unsa ni nga first song ang ilang ikuan karon? Oh, uh, ang atong first song yeah. sa tanan na. Yeah. So, ginauluhan ka ni Jerusalem. Oh, wow. Jerusalem. Uh, wow. Jerusalem kay Marag uh, Bisaya man siya. Mm. So, ang usapod nga ginabuhit, apala nang isingit ka ron. Mm. Nga halos ginabuhat na mo, nag-focus mi sa serenading activity. Mm. Wow. Kaya nasayod ni nga daghan mga churches nga nay mga backslider wala na human sa wali mm. so nasayod mi nga mensahe sa awit magasulod sa ilang kasing-kasing mm. so so far sa amo ni ginabuhat for almost two years daghan na pud tag mga nadunggan nga uh, testimonies mm. nga nawala na sa bagto for pila ka tuig pero karon ibalik sa sabakan sa Ginoo tungod sa atong sarili ni God yeah, no? so Jerusalem oh. is our goal mo na yes. uh, alive yes. change mm. so that will be the song that we're going to listen Vinisa, let's pray music at ni pagatanaon.
sudah dayu nakita ku kahayag nagdan agang haana abli ubisan kinsay mo sulut wala so much for the wonderful song Jerusalem Osaka nindot kay nga awit nga naghatag na to paglaom yeah. and we'd yes. like to thanks sir Raymond for Salamat joining us on the set for your testimony and your testimony and for partnering with us with your group sa Let's Pray yeah. Pilipinas yeah. Yeah. Music. pag provide sa Let's Pray Music sabi ko rin ang promise sa Gino nga if there any any man be in Christ he is a new, new creature, creature. Yeah. all things Amen. are passed away and new things get nagin and sir uh, any last words uh, okay so ako na lang grab ang opportunity para magpasalamat of course thank God sa akong pay parents, o sa akong auntie, o sa akong uncle na patuloy nga nagsuporta. Mm -hmm. of course, sa mga parehas ako ng mga dating drug addict mm -hmm. nga karoon na napod sa bakan sa ginoo tungod sa storya sa itong kinabuhi. Mm -hmm. no? Nagpasalamat po ko sa grupo sa Harper's Ministry. Mm -hmm. no? Sa mga grupo, sa mga same group ka naglangkob mm -hmm. sa pagpadasig. Salamat sa inyo ang tanan, sa inyong effort. And of course, dili ni Mahitabo no? kung wala ang mga crew sa Hope Channel labi na sa Let's Pray Pilipinas Production. No? Gusto nila ko special uh, mention, uh, Sir John Sir. Hey. Salamat kayo. Ma'am Sean. Sir Jay. Yes, salamat kayo. You. Ma'am Ivan. Yes, salamat. Yes, sir. Mm -hmm. uh, sir John Ray. Mm -hmm. John Rais. Mm -hmm. Sir Ken. tag yes, sa drone. Yes. O katong sa mga crew nga nagwan-uban o gaasa may dapit. Mm -hmm. Salamat kayo. O sa tanan kapaglaom, salamat kayo. Yeah, thank you thank guys, sir, you for partnering with us. Lord. And uh, we would like also to thank our sponsors uh, for joining us here. And by the way, uh, we have a caller on the line. Hello, good morning. Hello. Yes, welcome. Good morning. Yes, welcome good morning, sir. Pray. Welcome to Let's Pray. Unsay atong ikaalagad ni mo? Ako ni Pam po, sa Banal Family, sa Bandron. Yes, okay. sa Banal Family. Yeah, we, uh, our hearts are with you. Ang among sympathy sa ilahang gibati karon yeah. sa family. Kinsa ni ganit, si Kapaglaom, uh, sa ganit ngalan? Hello? Hello? Kinsa ganit ngalan sa itong caller? Kinsa ni ganit, si Kapaglaom? Si Joseph. 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 Uh, Thank you, Kaya. Thank you so much, Kapaglaom Joseph, for yeah. uh, calling us. And, uh, Pastor Jay, can you pray sa... Okay, ang yung tagas pagduko sa atong ulo, alang sa pagampo, magampo ta. O Diyos nga magkagagahom na karon sa linya sa telepono, si Kapaglaom Joseph, salamat sa iyang concern, specifically sa family sa banal, ginoon Diyos sa ilang gibati, kanunay sa ilang ginoong uh, experience karon Tabangi sila, nga mahimong ligon ginoon, taliwalas ka matayo, nasayod kami, nga ikaw ginoo ang kinabuhi o pagkabanhaw. Salamat nga ikaw ang Diyos. Sa dilik madugay, mubalik na o maghahatag ka na, magdakong paglaom. Salamat sa pagdoog sa pagampo sa ngalan na Jesus. Amen. 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 Thank so, Sean, you very much. parting words? Yes, mga kapaglaom, thank you very much for being with us this Sunday. And tomorrow, again, oh, we have a um, special time slot from June 7, uh, July 17 to 
July 21. So ang everyday na to na episode, it will be um, uh, aired 6.30 hantod alas 7 sa bunta. Just this week mga kapaglam. However, sa Sunday, it will be the same time. Kaya mga kapaglam, we will be going to Mountain View College. So be with us. Let's pray together and study God's Word more mga kapaglam. Yes, thank you Sab, sa ito mga sponsors kanuna ay nagpamina o sa ito mga viewers sa Facebook, yes. sa ito mga Hope Radio listeners nga kanunay nagasuporta o sa tanahan nga mga nagakontakt na to nagpadala sa inyong prayer request o prayer support ang Diyos pagpanalangin sa inyong mga kasing-kasing o huna, huna And we would like to thank the family, uh, the Salva family, uh, Wahiman family, Gonzaga family, from Terras family, Homok family, SDA Church uh, Gusa, uh, uh, Asenas family, Camarillo family, uh, Baring family, Maglinti family, uh, Giving Can family, Donton family, SPU's workers, and uh, of course, si uh, Mrs. Merlinda Bermudez uh, for your gifts. That is our channel. If you want to support this program, just call the numbers on the screen and send us your gifts and not just your prayers. I know you're praying with us, but ayaw kalinti usap sa pagtabang nato financially because uh, I know ang inyong tabang, it will help reach millions of lives, ato mga viewers, ato mga paglaom around the world. Yes. And, uh, uh, of course, dili na to kalimtan nga ang story na to karon hopefully hopefully naka inspire sa ato mga viewers. And please connect with us through our numbers on our screen. Mga kapaglaom, let us remember this one. <clears throat> God can remove our sins as far as the east is far from the west. Yes, and in fact, no, God can only not forgive us, but He can choose to not remember our sins. So. He will enable us. Our Lord will always enable us to leave our past behind yes. and renew our new path following Him. Yes. Kini ang Let's, Let's Pray Pilipinas where you don't have to pray alone. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives. Meet the Hanson clan. Like any typical family, they have their issues. George, the father of Jennifer and Sebastian, is an atheist. His wife, Suzanne, is into the New Age. Suzanne's sister, Mary, is a born-again Christian married to Tom. Tom's mother recently died in a car accident. When Rosalind died, Tom really wanted to know what happened to his mum after death. His friends and family had many different views on the subject. George said, death is just the last step in our evolutionary process. When you're dead, you're dead, that's all. Enjoy life today, it's all you've got. Suzanne told Tom, this is just a new beginning for your mother. Now her soul is set free and she can come back again, perhaps as a cow or human, in the never-ending circle of life. No one ever really dies. Tom didn't like that idea too much since he's not a vegetarian. The idea that he might be eating someone's relative or even his mum someday didn't sound right to him. Tom's wife Mary said, My dear husband, I know you must be sad, but your mother is now in heaven, watching over you. At first, that sounded real good to Tom, but then he wondered how much he liked the idea of his mother watching his every move now that she was in heaven. It was bad enough when he was a child. Tom's ever so sarcastic co-worker said, Perhaps she went to purgatory or the flames of hell. Was she a good Christian? As Tom thought about these conflicting views, he felt an overwhelming desire to know the truth. How could he know for certain what happens once you die? The apparent darkness beyond the grave troubled him a lot. He thought, if I die, then what? I like my life, and the idea that I might cease to exist forever is rather a terrifying thought. So Tom set out on a journey to discover the truth about death. He scoured the internet looking for answers. 
read articles and watched videos on the subject, but the more he read and the more he heard about death, the more confused he became. Perhaps like Tom, you'd want to know what really happens after death. Unfortunately, you can't pick the after-death version you most prefer. Going up, going down, coming back around, or staying in the ground forever. You can choose to believe what you want, but that doesn't make it true. There aren't many truths on the subject, just one. Since we believe the Bible is God's word to us, we're going to discount the staying in the ground forever and coming back around ideas. The Bible doesn't support those theories. The secret to solving the mystery of death is found in the truth about the soul. Are you a soul or do you have a soul? If you are a living soul, there is nothing that leaves your body when you die. The truth about death is important to understand because if you have a soul, separate and distinct from the body, the door is thrown wide open to the world of spiritualism. The Bible says God only has immortality. If the soul never dies, it must be immortal. But that idea is not found in the Bible either. At the tree of the knowledge of good and evil, Satan said, you shall not surely die. Thus, the first lie about man possessing immortality was told to Eve. But God said, if you eat the fruit of the tree, you will die. Who was right, Satan or God? Adam and Eve and every human being since have fallen under the hand of death. Everyone eventually dies. No one will argue that fact, but what then? A correct view of the soul is found in the book of Genesis. It says, the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Notice the word became. Man became a living soul. It took the body and the breath of life to make a living soul. The word soul in Hebrew means being or creature. With the breath of life, man became a living creature, or living being, or living soul. Now the question then follows, did Adam have a creature, or did he become a creature? Did he have a being, or did he become a being? Did he have a soul, or did he become a living soul? A simple reading of the text makes it clear he became a living soul. He did not have a soul distinct and separate from the body. Take away the breath of life, and man is no longer a living soul. Simple. All that is left is the body without the breath of life. Now he is a dead soul, a dead creature, or a dead being. According to the Bible, the word breath and spirit have the same meaning. When the Bible says, the breath returns to God who gave it, it is the same as saying, the spirit returns to God who gave it. Some Christians believe the spirit is separate from the body, that when a person dies, his spirit goes to heaven as a conscious entity. But is this true? Note what Solomon said. The living know that they shall die, but the dead know not anything. Their love, their hate, and their jealousy have long since vanished. Never again will they have a part in anything that happens under the sun. Tom's mother didn't go to heaven the day she died, which means he can breathe a sigh of relief. She won't be watching over his every move. The breath of life returned to God who gave it, and her body returned to the dust of the earth. God said, dust you are, and to dust you shall return. God banished Adam and Eve from the tree of life so that man would not live forever. It makes no sense then to say that when they died, they would live forever, either in the flames of hell or go directly to heaven as a spirit. The prophet Ezekiel said, the soul that sins it shall die. And David said, when a man dies, in that very day his thoughts perish. Jesus and many other Bible writers compared death to a sleep. When his friend Lazarus had been dead for four days, Jesus said, he is asleep. His disciples didn't understand, so Jesus said plainly, Lazarus is dead. When people die, 
They sleep in the grave until the resurrection. When you go to bed at night and wake up in the morning, eight hours seems just like a moment in time. So it will be with the sleep of death. But what about people who say their loved ones came to them in the night and told them about heaven? Once you understand this simple truth about death, it becomes apparent that all spiritual manifestations of people who have died are illusions. Evil spirits posing as deceased friends and family who really are still in the grave. It's not difficult for evil spirits to appear as someone from the past. It happened to King Saul when he went to the witch at Endor and an evil spirit impersonated the prophet Samuel. The truth about death exposes the lies of Satan and reveals the many ways he has deceived people on earth. Paul wrote to Timothy, the spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Tom finally discovered the truth about death. It's just asleep until the resurrection. He doesn't go up, down or come back around and he doesn't have to worry about his mum watching over his every move or eating a distant relative someday. Best of all, because of Jesus, he won't pass into oblivion. He can have life after death, eternal life. And that, my friend, is the truth about death.